Io ho la fortuna tutte le mattine a poter gettare uno sguardo sull'uomo e sulla Madonnina. Mi colpiva in questi tempi il fatto che ci sono sempre dei lavori, l'uomo è una realtà viva, il cuore di Milano ha bisogno di essere sempre eh, rivisto, ripensato, ristudiato e mi è venuto il paragone con la nostra vita. Anche noi abbiamo sempre bisogno eh, di rinnovarci. Il senso della lettera pastorale è questo. campo e il mondo vie da percorrere incontro all'umano. Eh, questo cosa significa? Significa riproporre un dato elementare. Il figlio di Dio si è fatto uomo per accompagnare lungo il quotidiano gli uomini e eh, in questo senso il campo non è più eh, il campo agricolo ma è l'insieme articolato di tutti gli ambiti in cui l'uomo vive oggi investe quindi tutto il territorio della metropoli di Milano e i cristiani altro non sono se non uomini tra gli uomini che cercano di annunciare la bella notizia che Gesù è, è realmente una risorsa di grande libertà per tutti. Gesù è l'Evangelo dell'umano, cosa vuol dire? Vuol dire che è la buona notizia per tutto l'uomo, quindi tutte le dimensioni della vita dell'uomo e per tutti gli uomini. Oggi l'uomo è frammentato talora in se stesso e la società è frammentata. Da questo punto di vista ricevere una, una buona notizia significa essere accompagnati in tutti i gli ambiti e gli aspetti della vita in cui siamo divisi eh, perché si possa fare unità della persona e unità tra le persone. E gli aspetti fondamentali sono la vita affettiva, eh, l'ambiente del lavoro, la modalità del riposo che dà un ritmo ai rapporti tra gli affetti e il lavoro. Questi sono aspetti che riguardano tutti gli uomini. Il cristiano li vive a partire dal segno che Cristo lascia nella sua vita ed è così vicino a tutti gli uomini. Una lettera si scrive ad una persona, quindi il desiderio mio è di poter interloquire con tutti gli abitanti della grande metropoli milanese che e per me ricomprende tutta la diocesi, in un certo senso tutta la Lombardia. E scrivendo a una persona uno si aspetta una risposta, una reazione. E quindi io invito tutti a leggerla. Uno che vuol farne una lettura rapida la può leggere in un'ora. Interessante sarebbe poi anche operare un confronto con i familiari, con gli amici, in parrocchia, negli ambienti, eccetera, e far sapere o direttamente all'arcivescovo o attraverso tutti i suoi collaboratori le proprie reazioni, le proprie risposte, anche nei debiti modi, le proprie osservazioni critiche. L'intento è quello di aiutarci tutti a crescere come Chiesa e nelle debite distinzioni a edificare una vita buona in Milano. Milano è una metropoli in evoluzione. Per questo bisogna guardare con molta eh, positività i tanti germogli che sono presenti nella realtà milanese, che sono l'inizio di questa nuova fisionomia di Milano e dicono già, lasciano intravedere quale potrà essere il contributo di questa città all'Europa e al mondo. In questo senso io sono pieno di speranza e sono certo che Milano ha un futuro.